i fodbold, der synes vi, at foreninger, som får tilbud til halvtid eller særligtid til deres fodboldspillere, kan tage imod tilbud på kysten. Det er sådan, at DGI rundt i forskellige landsdele tilbyder stævner og turneringer, der afvikles lokalt, og man kan gå ind på DGI's hjemmeside og finde de turneringer, der er i ens lokale. Det er sådan, at fodboldtræning indendørs indebærer nogle udfordringer, men også nogle muligheder, der er anderledes, end når vi træner fodbold uden det. Udfordringen kan være, at vi på et meget lille areal skal have rigtig mange spillere i aktivitet. Det stiller store krav til organisering og strukturering med træning. Men det stiller også krav til, at man laver nogle aktiviteter, hvor mange spillere kan være i gang, uden egentlig at forstyrre dem, der er ved siden. En anden udfordring, når vi træner fodbold indendørs, er selvfølgelig, at der er et andet øh, lydniveau, end når vi er ude. Der kan være masser af uro, og det er tit, at det talte ord kan blive forstyrret når vi er i en halv, hvor boldene hopper rundt omkring, og børnene råber og Så vi er nødt til at, som træner at gå ind og få sat ord på nogle aftaler med spillerne om, hvilke rammer der skal være, når vi træner inden, og sådan at alle får nogle gode oplevelser ved at spille fodbold. En tredje udfordring, når vi arbejder indendørs, er, at underlaget er hårdt. Det skal vi være opmærksom på, sådan at spillerne ikke kommer unødt til skade, når de træner fodbold. Indendørs træning giver spillerne mulighed for at være i fokus på en anden måde end udendørs. Det er sådan, når vi har bander og små aflukkede arenaer, så er bolden hele tiden i spil. Bolden forsvinder ikke ud med pause selvfølgelig. Det betyder også, at man som, som spiller vil opleve, at uanset ens fodboldmæssige færdigheder, meget ofte vil have afgørende indflydelse på det, der foregår i arenaen. En anden ting, som indendørs træning giver mulighed for, som vi mangler lidt udendørs, det er, at vi, kan, at vi har banden som medspillere og som modspillere. Det vil sige, at man hele tiden kan få noget tilbage fra banden. Man kan få udfordringer fra banden i form af tilbagehop, forskellige fart i bolden, men også, at man nogle gange får det svar, man giver banden. En tredje mulighed, som vi har, når vi arbejder med fodbold indendørs, det er, at det stabile underlag gør, at tekniske udfordringer og teknisk træning Gør, bliver noget nemmere. Bolden øh, hopper mere præcist indendørs, end den gør udendørs, hvilket giver mulighed for at få noget fokus på det tekniske. 